గతంలో హాలా లుడోవా అని పేరు పెట్టారు ఇది బ్రోక్లాలోని ఒక చారిత్రాత్మక కథ భవనం జర్మన్ సామ్రాజ్యంలో పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఆర్కిటెక్ట్ మార్క్స్ బర్గ్ యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం దీనిని నిర్మించారు మార్క్స్ బర్గ్ సెంటినెంటల్ హాల్ను ఎగ్జిబిషన్లకు అలాగే కచేరీలకు థియాట్రికల్ ఇతరితర ప్రదర్శనలకు అలాగే క్రీడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు కూడా ఇది ఒక మల్టీ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్గా దీన్ని రూపొందించారు హాల్ క్రీడా ఈవెంట్లకు మరియు కచేరీలకు కోసం కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈవెన్ ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇందులోనే మనకి ఇది కాకుండానే అలాగే చాలా ఫౌంటైన్స్ అలాగే ఫోర్ డోమ్స్ బిల్డింగ్ అది ఇది దీన్ని ఈ ఎగ్జిబిషన్ అంతా కూడా ఫోర్ డోమ్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని అంటారు అనమాట సో ఇది వన్ పార్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు నేను చూపించేది తర్వాత మనం హాల్లోకి వెళ్తాము తర్వాత మనకి బయట అవుట్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తానండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇవంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఆర్ట్స్ కాకుండా తర్వాత మీరు ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూస్తే ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా మనకి మనం యూస్ అండ్ త్రో ట్రాష్ చేసిన మెటీరియల్స్ తోటి అద్భుతమైన స్ట్రక్చర్స్ అనేది చాలా బాగా రూపుదిద్దారు అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా ఇది అంతా కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అలాగే విత్ మనం పాడు మన వ్యూస్ చేయని మెటీరియల్స్తో కూడా మంచిగా ఆర్కిటెక్చర్స్ చేశారండి చాలా చాలా బాగున్నాయి నాకు చాలా నచ్చింది సో ఇది త్రూఅవుట్ మీరు చూస్తే తప్ప మీకు అర్థం అవ్వదు సో నెమ్మదిగా చాలా పెద్దగా ఉంటుందండి సో కొద్దిగా మీరు ఓపిక్గా మీరు చూడగలిగితే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మీరు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది ఎలా ఎంత బాగా ఆర్ట్ వేసారో చూడండి విత్ ఇదంతా కూడా హెయిర్తో తయారు చేశారు అనమాట పెయింట్ అంటే కొన్ని టూ డీ త్రీ డీ అలాగే ఇది కూడా అంతా త్రీ డీ సో ఇది అండి హాల్ మీకు చెప్పాను కదా పెద్ద హాల్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఫోర్ డోమ్స్ కదండి ఇప్పుడు నేను ఒక డోమ్ వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు రెండో డోమ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇదంతా కూడా మీరు చూడండి త్రీ డీలో పెయింటింగ్స్ అనమాట విత్ రేడియేషన్ పెయింటింగ్స్ అనమాట ఇవంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి సో అన్నీ పెయింటింగ్సే కానీ మనకి త్రీ డీకి కనబడుతుంది చూడండి మీకు చెప్పాను కదండి ఇది ఫోర్ డోమ్స్లో ఇప్పుడు సెకండ్ డోమ్ కూడా మనం చూస్తాము ఇంకా అది తర్వాత ఆ పక్కన కూడా మనం వెళ్దామండి ఇది మొత్తం ఒకే విధంగా మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ నేను హాల్ లోపల నుంచి వచ్చాను అనమాట మీకు హాల్ చూపించవచ్చు అని చెప్పి సో ఇప్పుడు నేను వేరే డోమ్కి వెళ్తున్నాను చూడండి ఈ డోమ్లో కూడా రకరకాల పెయింట్స్ అలాగే ఆర్కిటెక్చర్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది మీరు చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒకరికి ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఇద్దరు ఒకరికి ఒకళ్ళు ఎలాగ మసాజ్ చేసుకో చేసుకోవచ్చు అనేది హెడ్ మసాజ్ అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నారండి వీడియో కింద చూడండి ఈ పెయింటింగ్స్ అంతా కూడా చాలా వెరైటీగా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పెయింటింగ్సే కాకుండా త్రీ డీ ఆర్ట్ పెయింట్స్ కూడా ఉంటాయండి ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది చూడండి ఇదంతా కూడా మీరు చూస్తే అది మీరు తర్వాత చూపిస్తానండి మొత్తం ఇవన్నీ చూద్దాము ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏమేమి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి అనేది
సో లోపల అంతా కూడా త్రీ డీ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయండి మీరు చూస్తున్నారు కదా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇవి ఫోర్ డోమ్స్లో ఫోర్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి పర్మనెంటే సో మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి చూడొచ్చు సో ఈవెన్ మీరు కావాలనుకుంటే కూడా కొనుక్కోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక లేడీ ఉంటే వాళ్ళు వే చెప్పారనమాట ఆ లేడీ సో నేను నెక్స్ట్ వేరే థియేటర్స్లోకి వెళ్తున్నాను చూడండి ఇందులో అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి పైన ఎంత బాగుంది కదా అలాగే మీరు చూడండి ఇవంతా కూడా త్రీ డీ ఆర్కిటెక్చర్స్ అనమాట సో ఇదంతా కొన్ని పేపర్తో కొన్ని క్లాత్తో అట్లా తయారు చేసింది అనమాట సో చూడండి ఇదంతా కొద్ది కొన్ని వుడ్ అలా ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేశారు చాలా బాగుంది ఈ హాల్ అయితే చాలా అద్భుతంగా అనిపించిందండి నాకు ఇక్కడ చూడండి కొబ్బరి పీచులతో అట్లా చాలా చాలా రకరకాలుగా త్రీ డీ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఇక్కడ చేశారు ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టిక్ పెయింట్స్ అని అనుకోవాలండి అది చూస్తే అది ఇది అంతా కూడా కొద్దిగా ఫారెస్ట్లో ఉండే మెటీరియల్స్ని తయారు చేశారండి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేదంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి చూడండి ఇవి కూడా త్రీ డీ ఆర్ట్స్ సో ఇదేంటంటే అండి మినియేచర్ ఇలాంటివి మినియేచర్ ఉంటుంది అనమాట రోడ్లో సో దాన్ని రోడ్లలో ఇదొక మెయిన్ పార్ట్ ఒక ఏరియాలో ఇలాంటిది మెటల్తో ఉంటుంది అదే దీన్ని వాళ్ళు ఒక పేపర్తో తయారు చేసి పెట్టారు అనమాట ఇదంతా కూడా త్రీ డీ పెయింటింగ్స్ అండి చాలా పెద్ద పెద్ద పెయింటింగ్స్ ఇవి అంతేనండి ఇది బయటకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఎవ్రీ సమ్మర్ టైంలో అంటే ప్రస్తుతానికి అది నేను సమ్మర్ ఎండింగ్లో వెళ్ళాను కాబట్టి అది ఎండ్ అయిపోయింది సమ్మర్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే అండి ఫౌంటైన్ ఉంటుంది అనమాట ఫౌంటైన్ విత్ మ్యూజిక్ 
విత్ లైటింగ్ అక్కడ అంతా కూడా బయట ఉంది చూసారు కదండి అది అంతా కూడా ఇక్కడ అందరూ చాలామంది వచ్చి కూర్చుంటారు మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ డిస్ప్లే చేస్తారనమాట ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తారు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి సో ఇది అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుందనమాట డోమ్స్కి బయటకు వచ్చేసి కొద్దిగా లోపలికి వస్తే ఈ మనకి ఈ పార్క్ విత్ వాటర్ ఫౌంటైన్ అనేది కనబడుతుంది అనమాట చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి సో మనం ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వచ్చి చాలా ప్లెసెంట్గా ఉంది నేను వెళ్ళినప్పుడు అది క్లోజ్ చేస్తారనమాట ఇయర్లీ వన్స్ మాత్రమే మనకి అవి అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడే ఫౌంటైన్ ఉంటుంది అనమాట పెద్ద పార్క్ ఇది చాలా పెద్దది సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి